Chiquitín, ¿puedes bajar un poquito el volumen? Solo un pelín durante cinco minutos. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas, a las personas ponentes que se han, que se han sumado esta, esta tarde o esta mañana con nosotras. Eh, bienvenidas nuevamente a las personas que estáis asistiendo a este ciclo. Eh, bueno, este es el quinto seminario del ciclo sobre unidas contra el racismo. Eh, que como ya veníamos diciendo en estos días atrás, eh, es un ciclo organizado por cuatro organizaciones del Estado español, el Centro de las Servicios so eh, Servicio Civil Internacional, SUS y Paz con Dignidad. Cuenta con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación y con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Y bueno, un poco la idea que trasladamos desde el, desde el primer día era eh, pues intentar abordar distintos, eh, el racismo y la discriminación desde, desde distintas perspectivas y desde una mirada amplia. Para ello hemos trabajado en, en, en seminarios anteriores, eh, hemos hablado de feminismos, hemos hablado de, de, de racismo en frontera, hemos hablado de Europa Fortaleza, hemos hablado de LGTB fobia. Eh, y en el día de hoy eh, queríamos hablar de, de colonialismo y del despojo como una forma extrema de racismo y para ello hemos traído pues, a un panel de, de lujo que nos acompaña hoy desde diferentes territorios. ¿no? Nos interesaba sobre todo eh, traer la experiencia militante de personas de diferentes territorios, de, de Estados Unidos, de América Latina, de, de Asia y de Palestina también. Eh, y que nos compartieran un poco cuáles son las luchas frente a estas políticas de exclusión y racistas que se dan a nivel global. ¿no? Eh, os recordamos a todas que contamos con traducción simultánea, eh, inglés-castellano, en la parte de abajo del, de, del Zoom podéis seleccionar el idioma que más, que más os convenga. Agradecemos muchísimo el trabajo de de los traductores que nos, están, que nos están ayudando en estos días, sin su trabajo no sería posible tener estos, estos debates y sobre todo gracias a, a las asistentes, a las, a las ponentes eh, que nos acompañan esta tarde. Eh, queremos pediros que habléis un poquito de espacio para que ese trabajo de traducción sea más sencillo y nos llegue bien a todas. Eh, y finalmente que después de, de las ponencias que vamos a tener se abrirá un espacio de debate donde podéis irnos eh, lanzando ya las preguntas que queréis hacerle a, los, a cada una de las ponentes. Eh, veréis que no está activado el, el panel del chat, pero sí está activado el panel de preguntas y respuestas. No hay que esperar al final de la sesión para empezar a hacer preguntas. Eh, sino que a lo largo del, de las intervenciones podéis, podéis ir haciéndolas y las, vamos a, y las vamos a ir recabando. Eh, bueno, también estamos en el Facebook de las organizaciones que, que organizamos este evento. Y, y nada, recordaros que hoy es el quinto seminario, en la semana siguiente tendremos el último. Y con esto nada, agradecer nuevamente a Boaventura por, por animarse a moderar este panel y ya darle paso para que, que pueda iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias Marta. Hola a todas y a todos. Un saludo muy especial a mis compas de hoy, a las ponentes que van a estar con, conmigo aquí hoy y también un saludo a los traductores y traductores de este evento. El tema no podría ser más uh, oportuno 
porque, eh, sobre todo durante la pandemia, habíamos visto cómo la pandemia en todo el mundo, por así decir, nos está mostrando realmente todo el drama del colonialismo en nuestro tiempo. Y lo está mostrando exactamente porque lo está mostrando que el virus puede ser caótico, pero no es democrático. Si nosotros vemos quién está muriendo en el mundo, vemos que son pobres, uh, negros, indígenas, o sea, mujeres, refugiados, inmigrantes, gente que uh, realmente ya estaba vulnerabilizado por otras pandemias anteriores. La pandemia de la falta de acceso a la salud, la pandemia de la mortalidad policíaca, la pandemia de no haber acceso a la salud, la pandemia de la violencia doméstica y del feminicidio. Todo esto, a mi juicio, son pandemias que se suman a la pandemia de ahora. Y por eso la pandemia está agravando. Está agravando las desigualdades precisamente porque combina los tres grandes Uh, dinámicas o fuerzas de dominación de nuestro tiempo. Cuando hablamos de colonialismo, tendremos que ver que en el tiempo de hoy no es simplemente colonialismo de que estamos hablando. Estamos hablando de tres modos de dominación que siguen juntos. El capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Los dos están siempre juntos. Y por eso ustedes vienen que ha muerto en los Estados Unidos los negros, los indígenas, los indios, pobres, en gran medida, mucho más que el porcentaje de su presencia en la comunidad. Y en India tenemos los pobres agricultores que están ahí también uh, mostrando toda la discriminación que hay, que es compleja en India porque es religiosa, porque es de casta, porque es de clase. Entonces me parece que hay que juntar estas formas de discriminación y por eso descolonizar no hace sentido sin desmarcantilizar, sin luchar en contra del capitalismo, sin des despatriarcalizar. O sea, no se puede luchar en contra del colonialismo si no luchamos también en contra el capitalismo y en contra del patriarcado. Y esto es el reto que les pongo eh, hoy en día porque me parece que la pandemia lo, lo muestra muy claramente. Y en este caso, que estamos tratando de temas que tienen a ver con la tierra, se ve claramente cómo la tierra y el agua, por ejemplo, han sido recursos que se han cada vez más utilizado, mismo dentro de la pandemia, para producir despojo, para despo producir acaparamiento de tierra, para producir expulsión de indígenas y de campesinos. O sea realmente no va a parar para matar líderes. Si vamos a Colombia, esta, esta ganancia por controlar la tierra nos ha llevado a la muerte, asesinato de líderes sociales, casi todos y todas indígenas o afrocolombianos. Si estamos en Brasil, el despojo colonial toma la forma de las muertes del, de, del, de la COVID, por, por supuesto, pero también la quema de la Amazonía. Ahí es la quema de, de, de los bosques que están contaminando el río, que están destruyendo las, uh, las florestas, los bosques, para abrir lo que llamo la frontera agrícola. Si vamos en India, Narendra Modi aprovechó la pandemia para pasar lo que se llama las farm laws, que son uh, leyes en contra de los campesinos los pequeños agricultores de India y por eso aprovechando, digamos, la pandemia para aumentar el autoritarismo y la concentración de tierra. Entonces ustedes ven cómo este, el colonialismo pasa no es simplemente al racismo, es la concentración de, ter, de tierra, es la xenofobia, es la quema de los bosques, son las leyes hostiles, el asesinato de líderes. Por eso, y todo esto, si ustedes miran, está muy conectado con el capitalismo neoliberal. No es distinto. 
Son las dos cosas. Y por eso hay que tener presente que debemos luchar en estos tres frentes. Y aquí es mi reto final para nuestro uh, debate, es que si realmente la dominación contemporánea tiene estas tres dimensiones, que es capitalismo, colonialismo y patriarcado, nuestra resistencia tiene que estar unida. Y muchas veces no lo está. Por ejemplo, si dice, ay, si es un problema de mujeres, no es un problema de nosotros. O si dice que es un problema de indígenas o de afro, de cien dientes, no es nuestro. O los días de agricultores, no es nuestro. No, es de todos. Porque la tierra y el agua salen, salen muy claramente. Hoy mismo, por ejemplo, estaba en Brasil para honrar la muerte de un gran líder hace 11 años, José María de Tomé, que es un gran líder que murió porque era en contra los insecticidas, pesticidas de la agricultura industrial. Y que es otra cosa, sino un colonialismo, lo que Israel está haciendo con Palestina. Veo la cuestión de las vacunas hoy en día, que mis compañeros, por cierto, van a hablar. Entonces me parece que la pandemia nos muestra un escenario, un escenario global, diferenciado, por supuesto, pero que es realmente uh, global, porque las desigualdades van a aumentar. Solo les doy un último número para que ustedes miren cómo la pandemia va a agravar las desigualdades en el mundo. Basta decirle que en este momento se han reservado la compra de 8 mil millones de vacunas en el mundo. ¿Saben dónde van? 6 mil millones son para los países ricos de Europa y de América Latina y de la, y de la América del Norte. 6 millones. O sea, la población del mundo, que son 80% de la población mundial, van a recibir menos, menos de un tercio de las vacunas. Entonces, esta es la lógica del mundo. Nosotros, ustedes saben que he estado muy um, involucrado y activista del Foro Social Mundial. Estamos preparando el Foro Social Mundial de México con en 2022 con muchos movimientos donde buscamos que esta la pandemia nos da la oportunidad por finalmente ver que hay una, uh, una oportunidad de transformación por la tierra que debe ser no la gran eh, agricultura industrial, sino la agricultura ecológica, la pequeña, saludable agricultura familiar, los pequeños agricultores, de las mujeres con derecho a la propiedad, lo que no pasa en África, en muchos lugares. Entonces, y lee el agua, porque ustedes saben que la concentración de tierra, por ejemplo, en África y ahora en América Latina, a ciertos países y empresas, comprando mucha tierra, no es por la tierra, es por el agua. Porque se sabe que la población mundial va a tener una falta de agua. En 2030, 2050, podemos llegar a que la mitad de la población no tiene agua potable. Entonces, las empresas se están preparando para eso. Y por eso el agua en este momento ya está a ser negociada en la bolsa de futuros uh, en los Estados Unidos. Esta es la, nuestra preocupación. Hay que estarmos juntos. Hay que tener una perspectiva diferenciada, pero articulada, porque las realidades en las diferentes partes, como he eh, mencionado brevemente, es muy distinta. No es lo mismo eh, en Brasil que es en India o en Bangladesh y en Mozambique, que en este momento, por ejemplo, eh, tiene una otra pandemia, que es el radicalismo islámico político en este caso, de los supuestamente jihadistas que están en el norte matando a mucha gente. El mundo es diverso. Ya en Europa ustedes ven que también hay un sur, un sur como lo llamo. Los inmigrantes, las los ancianos han sido las víctimas privilegiadas de la pandemia. Y por eso el feminicidio ha aumentado después de la pandemia. Las mujeres han sido las víctimas uh, privilegiadas. Pero hay que reaccionar y nosotros en los movimientos no conocemos víctimas, conocemos resistentes. Estamos en resistencia 
Y la resistencia les podría dar muchos ejemplos, pero está aquí mi compañera de India, que lo sabe mucho mejor que yo, cómo los pequeños agricultores de India ocuparon Nueva Delhi en las peores condiciones para mostrar al señor Modi que no estaban de acuerdo con las leyes agrícolas que estaba proponiendo. Entonces, hay resistencia en el mundo, hay que articular la resistencia. Muchas gracias a todas y a todos. Thank you. Um, so I believe I just start talking now, is that correct? <laughs> um, I'm going to, so. Uh, don't worry about interpretation because I'm speaking in my own language. Um, so hello everybody, my name is Jahan Giran. I am uh, Navajo on my mother's side, uh, Bitterwater clan, and African American on my dad's side from Chicago, Illinois, in the United States. I um, so thank you, thank you all for inviting me. Thank you for the words that are already spoken and the word that's coming up. Of course, this um, topic is very important to me. Um, I grew up in my homeland on a Navajo Nation, which is. Um, in northeastern Arizona in the southwest United States in the high desert. Um, and um, I've worked in environmental justice and climate justice for about 15 years, um, mostly with a lot of organizations and most recently as the executive director of an organization called the Black Mesa Water Coalition. Um, I actually don't work there, but you know, always I'm always part of BMWC. I don't work there right now, but I worked there for many years and We started because like a lot of other indigenous nations in the United States, our lands have been designated, had been designated a, a national sacrifice zone, which means that our federal government said, oh, you know what, we need your resources to build cities like Los Angeles and Las Vegas and Phoenix and Tucson. And so we need your coal, we need your water, we need your uh, uranium, we need your timber. And so that's what we became is, We call ourselves a battery for the Southwest. All our resources going off the reservation to build these large cities. And meanwhile, we um, have to deal with all of the impacts. With, with what we did, what our people contributed, um, we should all be like millionaires and billionaires, right? But we're not. You know, we are um, definitely one of the most poorest regions in the United States. Let's say 75% of all homes in the United States that are not, uh, that have no electricity are on my reservation. It's like, Um, 35%, uh, oh, is that right? 35% people have no running water, no electricity, like just no basic infrastructure, very few grocery stores, very few hospitals, um, old ro roads that are not kept up, et cetera, et cetera. So um, on top of not actually receiving, you know, claimed economic benefits because of this whole thing, we also receive all the environmental and health impacts because of it. So. Black Mesa Water Coalition started because of the impacts of two coal mines, um, Black Mesa Mine and the Kanta Mine on a region of the Navajo Nation called Black Mesa. Um, and we were particularly in, um, worried about the impacts to water because under Black Mesa is the Navajo aquifer, which is the sole source of drinking water in that whole region. And living in the desert, you know, you all understand that water is of the utmost importance. So that's why we started. Um, way back when, in, in 2001, as college students. Um, so our work in the beginning was very much like traditional organizing. It was, um, oh, I meant to start my timer, so let me start now. It was very much like traditional environmental justice organizing, going door to door, um, telling people what was going on, educating our own tribal government, and trying to make interventions into um, like federal, tribal, and state legislation and regulations on these kind of coal mines. Um, the challenge and, and our biggest success was back then was that we had shut down one of the mines, the um, uh, Black Mesa mine, which was sending a coal mine through a slurry pipeline 273 miles away to the Mojave generating station and was using up all the water on the under Black Mesa. So that was a huge success for us. What we learned from that, though, because a lot of our staff people, a lot of people, who, our organizers had who are, are from Black Mesa, so they had relatives who worked in the mine. They, you know, their families were part of it too. 
Um, and so we learned a big lesson around developing solutions to not to say that it's more important than stopping these things. It's just as important, but we kind of pivoted to start to say, how can we create this just transition and how can we build up projects to um, replace coal, you know? Um, <clears throat> so our work pivoted to that and we did a lot of kind of larger scale interventions like we, um, the Navajo Nation passed the first like green economy legislation on any tribal government in the US. Um, we started a business incubator for green businesses. We did a lot of education, including in schools to talk about, to just really try to gear people toward this type of economy, a green economy, a new economy, um, and a just transition. And what we learned that from that too is that um, just necessarily, just because you build it, <laughs> it doesn't necessarily mean that they're gonna come. A lot of people really hesitant, you know, and have that barrier to do something new. So then we took it upon ourselves to do a few pilot projects around solar, um, uh, food sovereignty, and wool, because Navajo people, maybe you've heard of Navajo rugs, but we have sheep, it's part of our traditional economy. So we really were trying to look at what is it that Navajo people already do, and how can we support these things and build them up in a way that benefits Navajo people and, and isn't just benefiting somebody else. <clears throat> and that, 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 and we had a lot of successes in that too. Um, people can ask more about that if they want. But um, where we really landed after that was that there's this outside of like, you know, here's the numbers, here's the possibilities, here's the money. There's another barrier, which is in people's, inside people, right? In their heart, you know, people who have lived in these communities and experienced extreme violence, you know, starting with forced removal to make way for the coal company, you know, there's just a real, like, I would say like a lack of hope or, you know, a belief that things can really change. So then, you know, our work started to add on, you know, how are we going to address that? You know, <laughs> how are we going to give people hope, you know, outside of number crunching and, you know, ideas, how do we spark hope in people? And, this is, and so that's where our work really became about also decolonization to bring back our, and practice as part of our organization, but also as part of our organizing ceremonies, you know, <laughs> making offerings, um, learning about our traditional culture, um, learning about Navajo language, building traditional sweat lodges and hogans to do ceremonies in, and bringing the people that together that way. And that has that was that's when I left BMWC, but that's where a lot of their work um, was going at the time. The last project that I did before I left was to host the first indigenous feminist organizing school um, out here in our homelands, and that was amazing <laughs> because I think in addition in addition to like offering ceremonies and all that, because colonization, we also have to challenge even a lot of the things that we've been taught at our traditional now. And I see that especially when it comes to gender roles on Navajo now after colonization, as compared to before colonization, we're a matriarchal society. When I said my clans and I said, I'm Twitch Eatney, that's my mother's clan. And for Navajos, that's who you are. You know, that's the that's who you are more than your name, more than your gender, more than anything is your clan. And it's through your mother <clears throat> and her mother and her mother, so on. So, um, but yet, you know, a lot of the things that you would see in mainstream society in the larger United States that's happening to women, um, including domestic violence, and there's a huge epidemic of murder and, uh, murder and missing Indigenous women in the United States and Canada and everywhere. So obviously, you know, uh, we are, even within our societies, we're not um, honoring what our traditional gender roles are. So a big part of that also is unlearning a lot of the things that have been layered on top of even our traditions and ceremonies and things like that and language. Um, I should also mention, we did a lot of work in terms of movement building in the United States and we're, um, that's a huge value of ours too. You know, Navajo people and indigenous people in the US are such a small part of the population. You know, we have to work with others in order to make the larger change that, is, that we want. Um, and I think that there's a real solidarity in movement building, but now is the time for a much deeper understanding and decolonization of ourselves as individuals 
in our organizing work, but also in relationship to each other between indigenous people and black people, for example, which I'm both. So that's really resonates with me, you know, between black people and Asian people, between Asian people, indigenous people, et cetera, et cetera. You know, those relationships really need to be strengthened, I believe in a deeper way. Um, decolonization for me includes things like how we even think, do you know what I mean? I think there's a real limitation, for example, that we speak in English because English is all nouns, right? Navajo is all verbs, you know? English is about defining, and ranking, and categorizing, and Navajo is about what's the relationship between you and something else, and what that's what the language is, is you in between something else and everything connected, you know? So how can we as indigenous people um, bring that understanding into the English language. Do you know what I mean? How can we bring our knowledge into the English language and into the movement? I think that's part of our work now. Um, I have other examples of that, but I feel like I'll end now with um, just going forward. There's a huge need to support the efforts of indigenous peoples to stop corporations, okay? Like, even in our, you know, especially in our own country and certainly all over the world, like to defend your own water, for example, like at Standing Rock, the police is sent to you, the National Guard is sent to you, you know, you are bombed, you're like infiltrated, you know, you're tear gassed. Um, and the larger movement needs to recognize like it's not, <laughs> it is not um, wrong to protect your own homelands and your own water. And then where indigenous people do it and have done it benefits everybody. 80% of the world's biodiversity is in indigenous people's territories. You know, so that needs to be recognized and that needs to be supported. And we need to be supported to defend our homelands, um, but also to unlearn colonization so that we can share our knowledge in a way that's actually just with the larger movement. I'll end there. Uh, hi everyone, this is Navkiran from India. So I'm a student youth activist uh, from last almost 12, 13 years. Uh, we, we did struggles on uh, different issues like against the privatization of education in India and also against the unemployment. And now I'm part of the farmers movement from last almost almost five months now. Uh, one, being an activist and two, being a person uh, who, uh, who herself uh, belongs to a farming family, farmers family. So uh, the ongoing farmers protest in India is being hailed as the biggest ever people's protest in the history of the country. And the protest has created a worldwide audience and rekindled the hope for a mass movement to bring about progressive change in India. In the last decade, we have witnessed many mass movements across the country, but none of this scale and none, of, uh, none on the issue of land in particular. The farmers strike began on 26th of November, 2020 last year, uh, with farmers marching towards the national capital of Delhi. They were, uh, oh, okay, no worries, Jan. So they were met with brute force at the borders of Delhi, but they stayed firm in their determination to peacefully protest and block the national highways that surround the city or the national capital. The strike has seen the participation of 250 million people. These numbers tell the story of the deep crisis and mass rage reaching boiling point in India. So uh, due to years of neoliberal policies and poor governance, the rural India has been in distress for a while now, yet agriculture remains the biggest job provider, accommodating almost 60% of the labor force and measuring 18% of India's total GDP. Unlike the story we are repeatedly told of 
India urbanizing rapidly. Almost 70% of India continues to live in villages which lack basic physical and social infrastructure due to which agriculture is the only economic prospect for many. The agrarian crisis in India has deepened leading to a long era of farmer forced to commit suicides in thousands every year. The pandemic has hit the poorest the most as like the earlier speakers also mentioned and agricultural uh, labor and small farmers are part of that. In this context, the proposed farm laws has threatened whatever little semblance of survival that agriculture has been providing here in India. And in this background, the farmers has hit the streets with the slogan of victory or death. This unrest has been building up with smaller but uh, with, with similar but uh, smaller in scale protests in the last few years. So I'm like during last few years, we have also witnessed many other farmer movements in other states of the country. And uh, so, I mean, now uh, I, I, I just want to uh, talk about the three farm laws uh, against which the farmers are fighting. So the Modi government promulgates three farm laws in uh, September 2020, uh, which are the Essential Commodities Amendment or, or uh, um, uh, Amendment Law 2020, which lifts the restrictions on holding essential commodities like cereals, pulses, potatoes, onions, edible oil seeds, and oils. The second, the farmers uh, produce trade and commerce promotion and facilitation law 2020 lifts the restrictions on trading farmers produced beyond the physical premises of agriculture produce market committee. Uh, it, it prohibits state governments from levying any market fee cess or levy outside APMC areas. Third, the farmers empowerment and protection agreement of price assurance and farm services law 2020 uh, which introduces a framework for contract farming based on contracts between farmers and corporations it doesn't provide any mechanism for fixing prices of produce so uh, now uh, i just want to talk uh, why farmers are protesting these laws so these laws, uh, the laws which I mentioned earlier, these laws will change the face of agriculture in India, putting farmers at the mercy of companies or the corporate houses, freeing the government from responsibility towards agriculture. The laws amount to company raj uh, in farming that will affect farmers in such drastic ways were passed hurriedly during COVID-19 without a physical vote in parliament and without any consultation with farmers' organizations. The government found opportunity in calamity, as the PM said, PM Modi said in one of his speeches, and took advantage of COVID-19 to subvert democracy and impose anti-farmer laws on farmers dismantle the existing framework of minimum support price and APMC and allow, uh, allow the companies to hold essential commodities and thus monopolize and control markets. And that too, during the time of pandemic when we already witnessed scarcity of food, instead of strengthening the uh, food security system, they are allowing a few corporate houses to hold the essential commodities. So farmers have been agitating to demand guaranteed minimum support price at one and a half times of the input cost, government procurement of produce and expansion and impo uh, improvement of the uh, APMC system. Instead, the government is ab abdicating responsibility for paying minimum support price and for procuring farmers produce and paving the way for the demise of the uh, APMC system. Uh, we can India's federal structure by preventing state governments from protecting farmers uh, will eventually end up evicting farmers from their land. And so 
as uh, Jihan mentioned, this land belongs to us, which our government is trying to sell to these corporate houses. And thus it will make them virtual slaves of the agribusiness companies. I mean, slaves, uh, the farmers uh, will be the slaves of the agribusiness companies if it happens. So imposing company Raj in India, it, it preventing any citizen from approaching courts against any wrongdoing done by any officer of the central or state governments under this law. This means that citizens can't seek justice against any government officer who is corrupt and favors corporate interests over the interests of farmers and citizens because the offending officer can claim he was acting in good faith to implement the farm laws. This is basically an imposition of emergency and a law to protect and promote the corrupt nexus between the corporate companies and the central government. So I, I also want to talk about the government handling of this uh, particular protest. So on the first day, which was 26th of November, 2020, when farmers started to march towards the national capital, uh, police dug up the national highways, barricaded the by lanes and other routes with a heavy police force used against farmers with tear gas, water cannon. After that, the farmers were called separatists, anti-nationals, and Maoists, and whatnot. The mainstream Indian media presented toward the government's, uh, government line in vilifying the protesters. Many farmers were booked under various sections, and these are serious violations of uh, right to protest. So how has it affected the farmers? Once the farmer protest sites uh, has been established on uh, the borders of the national capital, there has been lack of basic infrastructure like water, electricity, sanitation, and cleanliness. In the chilling winter and rain, people were out under open sky. Uh, more than 350 farmers are dead in the protest so far. There are huge number of elderly farmers and hence they are more vulnerable to these hardships of weather and other conditions. These have been, uh, there have been deaths due to cold and lack of medical facilities, which could have been averted. Government's apathy had pushed many to commit suicide also on the protest sites. Also, uh, there have been internet and mobile service blackouts for days that enables lots of tumor mongering and hysteria. This also disabled the ground reporting from the site to the people uh, to counter the propaganda. Uh, now they are staring at scorching hot summer where temperature reaches close to 50 degrees, but the farmers have been res resolute against the laws and they are prepared to stay as long as needed. And here I also want to mention about the women participation because uh, as our earlier speakers said, we are fighting against capitalism, colonialism, and patriarchy hand in hand. So uh, in that way, this uh, this particular protest or the movement is a, is a very apt example of that because uh, for the f very first time, uh, any farmer struggle in India have witnessed such a huge women's participation. And, and uh, Historically, women's labor has not been recognized in any sphere, whether domestic, workspace, or in public. The galaxy of outstanding women in these spaces has broken many barriers and paved a way to snatch their due recognition, but the social structure has at most remembered them as exceptions. There is no material ground to do so besides patriarchal bias, which always looks at them as an exception. The women make up more than half of the agrarian workforce. And if we include animal husbandry, they outnumber men uh, in significant numbers here in India. So 
and and also beyond this what about women who are uh, let's say not from farming fa families in indian households running the kitchen has been a women's job and and the essential commodities act along with increasing fuel prices in danger the already squeezed budget of the majority of the people it is not just a question of short or prolonged inflation but of deregulation hence freeing the government from any possible political or to be precise electoral repercussion this altogether make a case that everyone is going to be affected invariably by these laws and social structure goes women will have to shoulder the bigger share of this burden even in non farming families so i guess these are the reasons why uh, like women in thousands or in lakhs they came on the roads and they uh, again and again asserted this fact that they are not here as secondary protesters but they are the pro primary protesters they are fighting because they also uh, share they also share their uh, Uh, they they also have their own share of uh, labor and their own share of land so in that sense this is a really uh, good uh, movement and uh, in in so so on one hand we are fighting this uh, these capitalist policies these neoliberal policies and on the other we are also fighting patriarchy hand in hand where women are claiming their labor uh, for the first time and their right on uh, the land so uh, in, in now in the end uh, i want to put forward an appeal to everyone since the protest is about agriculture and food security uh, it 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 if it's 90% of the people of india adversely and the issue is not just limited to india these are uh, global phenomenon so we urge everyone to stand in solidarity of the movement amplify the voices and organize in your neighborhood and educate people about it these uh, these fights can only be won decisively by opposing these pol policies globally so thank you Hola, ¿me escuchan? Bueno, yo soy Danelli Estupiñán Valencia. Eh, soy afrocolombiana de un pueblo del Pacífico colombiano que se llama Buenaventura. Buenaventura es el principal puerto de Colombia donde pasa el 80% de del comercio internacional que que de esta esquina del mundo eh, transita Buenaventura tiene un lugar estratégico porque a partir de de aquí es fácil comunicarse con 500 puertos del mundo en mayor en menor tiempo que cualquier otra esquina esto nos ubica pues en una posición geoestratégica y ya a ustedes que de pronto no conocen Buenaventura les va indicando eh, qué qué es no y cuál es su lugar frente a esa economía global también es una ciudad con con biodiversidad un alto nivel de biodiversidad eh, gracias a las prácticas y valores culturales que las personas afrodescendientes indígenas que poblamos históricamente este territorio eh, desarrollamos y recreamos en una conciencia clara de que hacemos parte de de este universo hacemos parte de este territorio y no somos quien lo domina sino que somos una especie más de ese territorio y en ese marco nos relacionamos y nos ha permitido eh, construir un legado no solo para las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitamos este territorio hay que decirlo sino para el mundo dado que Colombia se ubica como uno de los doce países megadiversos y entre ese el segundo país eh, en todo el mundo que posee eh, la gran mayoría de, de diversidad ¿sí? de especies eh, esto es gracias a esa conjugación cultu cultura valores y prácticas culturales y esa conciencia que tenemos de los espacios territoriales eh, en, en esta 
En este contexto, Buenaventura es uno de los espacios territoriales asediados por la dinámica del capital, donde claramente en, en ese asedio y esa intercesión entre capitalismo, eh, patriarcado y colonialismo, ¿sí? en esa intercesión de, esa, de esos poderes violentos, mmm, estamos nosotros y nosotras haciendo un esfuerzo por defender las diferentes formas de vida que cohabitan en el territorio de Buenaventura. Eh, la situación que se da es una situación de despojo y quiero aquí hacer un énfasis muy importante porque empiezan a sonar conceptos, ¿no? Eh, los que no están en Buenaventura empiezan a escuchar eh, en Colombia, empiezan a, a escuchar el término de despojos de tierras. Eh, y nosotras y nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que se comprenda que lo que se está despojando con la, con la dinámica de intensa violencia en Buenaventura, la guerra que se teje en Buenaventura y en Colombia y en otros pueblos étnicos de la región pacífica, no es solo el despojo de tierras, ¿cierto? Sino que se despoja también las prácticas y valores culturados y culturales asociados a esos espacios territoriales, porque precisamente son espacios territoriales eh, poblados mayoritariamente por población étnica, ¿vale? Entonces, el despojo que se está configurando aquí no es solo de espacios territoriales, no es solo físico, hay también un despojo cultural, ¿sí? Un despojo del ser de la identidad del ser indígena, del ser afro. Y esto ya se liga con otra violencia, otra, otra categoría, podríamos decirlo así, para explicar el despojo que aquí se da y es el exterminio étnico. Lo que vivimos aquí es un exterminio étnico porque en más o menos la base de datos que tenemos como comunidades eh, afrodescendientes aquí en Buenaventura arroja en 15 años más o menos eh, 8.700 muertes violentas de personas afrodescendientes en una ciudad como Buenaventura que tiene solo eh, 400.000 habitantes. Eso cualitativamente cierto nos dice como un indicador de que hay una dinámica de exterminio, pero no solo mueren esas personas, no solo han muerto y desaparecido esas personas en una dinámica física, también han muerto nuestras prácticas culturales que nos hacen distintos a la población colombiana, al total de la población colombiana, pero que es la característica precisamente de un país diverso. Es aquí donde se ve esa diversidad, somos nosotros y nosotras quienes las expresamos y además quienes se lo aportamos a Colombia. En este orden de ideas hay algo muy importante de señalar frente a, 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 la, a cómo se liga la situación de racismo, despojo de que se vive en Colombia y especialmente en mi pueblo Buenaventura. Y yo quiero compartir con ustedes una reflexión que hemos venido haciendo a la luz de, del tema de, del, del colonialismo, ¿cierto? Y de esta máxima expresión del colonialismo, eh, diría yo, que es eh, el racismo. Pues el racismo yo lo, lo defino como la incapacidad que tienen eh, las personas eh, autodenominadas blancas, ¿cierto? Eh, de poder entender que viven en un universo, ¿sí? Que viven en un mundo diverso. Es una incapacidad heredada desde esta época de la colonia. Y en este orden de ideas, eh, esa incapacidad no les permite entender que la primera eh, cualidad que tienen los seres que cohabitamos en este espacio territorial es la diferencia. Y no estamos hablando solo de los seres, de los animales humanos, estamos hablando también de esos animales eh, no humanos, pero también de esas diversas formas de vida que están aquí en este territorio y que nosotros nos beneficiamos directamente de ellas. Esa incapacidad entonces por entender y comprender que vivimos en un, en un universo, ¿cierto? Eh, se constituye en un agente de negación de derechos fundamentales. Y aquí hay que decirlo porque básicamente cuando se habla de derechos colectivos para las poblaciones, eh, nosotros como poblaciones afrocolombianas e indígenas somos... Eh, 
los sujetos de esos derechos, pero no somos los únicos beneficiarios de ese derecho. La defensa de los derechos colectivos, lo que estaban hablando nuestras compañeras en sus territorios, defender el agua, defender la tierra, significa defender vida para este universo. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros no somos los únicos beneficiarios y cuando las personas racistas no entienden esto, no solamente están agrediendo y tienen que entenderlo, ¿sí? no solamente están agrediendo a los grupos étnicos, pobrecitos los negros, pobrecitos los indígenas, se están agrediendo a ellos mismos porque toda la vida humana depende de la tierra. Depende de ese cuidado y esa protección. Es decir, que cuando nosotros y nosotras salimos en función de la defensa de esa tierra y defendemos a ese territorio con nuestra propia vida, estamos también haciendo un ejercicio de defensa para toda la humanidad no negra o no indígena, ¿sí? Para las personas blanco-mestizas. Son beneficiarios de nuestra lucha de manera directa y deben entenderlo en esa dimensión. En ese orden de ideas, entonces, el racismo, que no es más que esa incapacidad de comprender que se vive en un universo diverso, ¿sí? Eh, esa, esa, esa incapacidad, pues obviamente está tipificada en algunos países como un delito. En Colombia está tipificada como un delito, en otros territorios no, pero así sea que no esté tipificado como un delito, lo es. Y las personas que lo ejercen son delincuentes porque crean guerras. ¿Sí? exterminan poblaciones completas por la incapacidad de no comprender, ¿cierto? Que estamos en defensa de la vida y no estamos en contra de ella y que lo que estamos haciendo es un aporte a cultivar precisamente esa vida. En ese orden de ideas, entonces, eh, yo quisiera agregar que el tema de los despojos, ¿cierto? Que se tejen a través de estas estrategias hay que ponerlas en la dimensión que es, no solo estamos perdiendo la posibilidad de poseer la tierra, de usufructuar esa tierra, eh, estamos también quitándole la posibilidad a ese territorio, ¿cierto? Que goce de nosotros y de nosotras. No solo nosotras y nosotros hemos perdido el territorio. El territorio también nos ha perdido a nosotros y a nosotras porque hay una, hay una correlación que permite, ¿cierto?, esa, eh, esa relación armónica y al mismo tiempo permite que él pueda seguir proveyendo. Yo defino al territorio eh, como el primer garante de derechos ¿sí? de este sistema mundo. El garante de derechos no es el Estado, el principal proveedor es el territorio. Por lo tanto, la dinámica de despojo que se tejen en estos territorios racializados en estos territorios que alguien los inventó como si fueran eh, territorios inhóspitos, como si fueran territorios eh, de poca valía, ¿cierto? Eh, lo que se está dando aquí no es más que la desposesión de la posibilidad de poder vivir, ¿sí? De poder vivir una vida plena, de poder vivir en una vida armónica, de poder vivir en una vida digna como comunidad. Y este llamamiento quiero hacerlo porque generalmente las personas que estudian el racismo y se, y se sitúan desde un paradigma también eh, eh, de, en un paradigma de colonial, generalmente siempre llevan la situación a, a la supremacía blanca y a ese pensamiento. Yo creo que ninguna persona que ejerza el racismo se le puede llamar supremo porque lo que hay claramente es un desgaste del espíritu que se evidencia y hay que hacérselo saber a las poblaciones que heredaron el racismo y que además lo recrean, pero que además también lo practican, de que no se sientan, eh, no se sientan orgullosos cierto, de algo que precisamente lo que hace es deteriorar su ser, porque es un desconocimiento de la humanidad y de la diversidad humana no solo de esa persona que vive racismo en sus cuerpos, como lo vivimos nosotros, ¿cierto? En India, como lo vivimos en Latinoamérica, como se vive en Estados Unidos, como lo vivimos en África, sino que también es el deterioro del espíritu de esas personas que ejercen este racismo. 
Entonces, desde ese orden de ideas, yo diría que los impactos que se viven en el marco de la estrategia de guerra para generar despojo, ¿cierto? O exterminio étnico para generar despojo, es un daño, eh, y yo lo, lo diría y me atrevería a ponerlo en una categoría de crimen de lesa humanidad, ¿cierto? Ese despojo, porque precisamente lo que genera es exterminio, no solo físico, sino cultural. Y ese exterminio cultural y es lo que está impidiendo en este momento que nuestro planeta, que nuestro universo diverso, me gusta decirlo, eh, aunque suene quizás redundante, tenga la posibilidad de seguir existiendo para él en sí mismo, pero también para nosotros y nosotras. No somos las comunidades afrodescendientes y las comunidades étnicas los únicos beneficiarios con las bondades que nos da el territorio. Es todo este universo quien se beneficia de ello y se debe entender en esa magnitud para también no caer en, en dinámicas quizás eh, filantrópicas en función de, bueno, eh, combatamos el colonialismo, combaca, combatamos el patriarcado y el capitalismo porque pobrecitos los negros. Finalmente, eh, este universo necesita del entendimiento y de la razón de todos y todas para poder comprender que se necesita eh, un espectro más amplio de entendimiento y de armonía para poder aportar eh, a la construcción, a la reconstrucción de las distintas formas de vida que han sido dañadas en el marco de esta dinámica, pero al mismo tiempo para contribuir a la protección de esas formas de vida que allí están. Entonces, pues de, desde mi experiencia como lideresa en Buenaventura, de defensora de la tierra, y de lo que vivimos acá, eh, hago y aprovecho hacer este llamamiento, no solo en una lógica de contar, ¿cierto?, lo que vivimos en Colombia, sino también empezar a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo como población blanco-mestiza, ¿sí?, cómo vemos estas luchas, cómo eh, las entendemos para poder, a partir de ahí, hacer una unidad y una sinergia que nos permita precisamente defender no solo la vida humana y no solo creer que a través de esa defensa de la vida humana se está defendiendo la vida humana de los, de los actores étnicos o racializados, sino de todo eh, este universo que constituye eh, nuestro, nuestra, nuestras vidas. ¿sí? Entonces, muchas gracias. Uh, hi, everyone. Um, I guess I'm starting now. Uh, my name is Hala. I'm a researcher at Who Profits Research Center. Uh, we're dedicated to exposing commercial activity with the Israeli occupation of Palestinian and Syrian land. So first of all, thank you so much for having us on board. Uh, it's great to be in conversation with you all. Um, before I go deeply into the issue of Israeli greenwashing, I would like to say that it's exciting to be having these kinds of conversations where Palestine is positioned as part of current global uh, conversations. So here we have the chance to talk about Palestine not as an exceptional case, but rather as a case where global trends of corporate capital intermeshed with colonialism uh, are manifested. And this is exactly what our research on greenwashing the occupation is mainly about. It's about the ways in which corporate capital is part of facilitating broader political and economic agendas. And in our context, green energy companies might want to portray their work as progressive and part of saving the planet, but in reality, they facilitate colonial practices of dispossession and de-development while generating profit. So let's start with that. The Palestinian people are a colonized people who have been stripped of most of their basic rights, lands, and resources. Israeli domination is geared around controlling the Palestinians while exploiting their resources for Israel's own geopolitical and economic interests. In the case of green energy, uh, similar to other sectors, 
This leads to the direct de-development of the Palestinians economically, socially, and politically. And we're talking about two main resources here when we're talking about greenwashing. We're talking about land and we're talking about the sun. It's kind of obvious how the land is exploited, but another resource that's often not talked about is the sun. For even the sun does not actually shine equally on everyone, especially not on those who are left with no control over their resources and go through continued processes of forced displacement. There are currently four Israeli solar energy fields operating in the occupied West Bank. Together, they produce 30 megawatts of electricity. The Jordan Valley area in the West Bank in particular is targeted for its plentiful sun with around 3000 hours of annual sunshine and high radiation levels. And in the Jordan Valley, we're able to see two polarized images. Opposite the massive development of illegal Israeli settlements and enterprises, the development policies are implemented to hamper Palestinian economic growth. The Jordan Valley is the most affected area from the solar energy industry in the West Bank, where solar fields have taken up to 285,000 to 300,000 square meters of land. These are constructed and maintained by a number of Israeli and international companies, both private and public. For example, some of the leading companies are the publicly traded Swedish Swiss ABB group and the German SMA technology. And I'm gonna give a bit of a background for how this all started. So these fields were constructed after a 2014 Israeli government decision that introduced commercial, commercial solar fields into the occupied territory. Israel offered financial incentives to Israeli and multinational companies to lead the industry, thus turning private corporations into the most prominent actors in the field. And Israel also gave incentives for individual settlers to set up solar, solar fields on their home. In parallel, while Israel exploits Palestinian land and resources for economic development and for profit generation and for enhancing its image globally, Palestinians are deprived from accessing electricity. And according to the Oslo Accords, Palestinians have to buy electricity from, Israeli, from the Israeli Electric Corporation, the IEC, and are prevented from develop, developing electrification infrastructure. An example, in 2019, 90% of electricity in the occupied territory was imported and purchased from the Israeli Electric Corporation. As such, Palestinians are unable to create an independent electricity sector and are held captive by Israel, which knows very well that controlling electricity in the world that we're living in means controlling all areas of life. Basically, what is happening is that while Israeli settlers get to enjoy advanced and secure electricity services, the Palestinians are left to deal with the handicapped electricity sector. Adding to that, in Area C specifically, that is controlled by Israel directly, and where the Palestinians cannot develop their own projects in Area C only after getting permits from the Israeli civil administration, which is almost an impossible task to do. In Area C, where most of the solar fields are located, Palestinian communities are prevented from installing electricity lines, networks, and infrastructure without the approval of the Israeli civil administration, and are basically left with no electricity. Even the generators that these communities manage to obtain are often demolished by Israeli forces and solar panels that are often donated by, by the international community are also confiscated by the Israeli force. So greenwashing is an issue for Palestinians in the West Bank, but is also an issue for Palestinians in the Naqab, inside the Green Line. 
In the Naqab, Palestinian Bedouin communities suffer from continued policies of impoverishment, home demolition, zero planning permits, evacuation, all leading to their forced displacement. The Naqab is home to the largest solar field, the, the largest Israeli solar field, and in fact, it's the largest solar field in the Middle East. Now, the construction of solar fields in the Naqab come as part of Israeli industrialization of the Naqab desert and making it more hospitable for Jewish settlers and for wider economic and political activities that attract Jewish settlers to the area of the Naqab at the expense of the Palestinian Bedouin communities. So in the Naqab, there is over 80,000 Palestinians living in what is called unrecognized villages. Those are villages that are not recognized by Israel. So these communities are deprived of electricity, despite the fact that solar fields are often being built next to their homes, but are benefiting Jewish settlers. Now, this industrialization of the Naqab comes directly at the expense of the native Bedouin population that are pushed outside their lands and are stripped from their sole means of livelihood. Lastly, uh, green electricity generation activities are taking place by the Israeli authorities in the occupied Syrian Golan as well which is an area often ignored when talking about Israel's colonial apparatus. Uh, at the mo there are huge wind farms being constructed uh, at the moment in the Syrian Golan. Last year, there was a massive local mobilization against uh, these farms. And one of the companies involved, Energix, which is involved in constructing a wind farm on the lands of a Syrian village called Majd al-Shams, which present the project as benefiting the Syrian community, but it in fact exploits their lands and hampers the expansion of the lands, and it legitimizes and normalizes Israeli presence on an occupied land. So Energix took local organizations and activists who were mobilizing against the wind farms and took them to court. The case was an unprecedented case as it was the first time that the anti-BDS legislation was used to crush local resistance. Uh, so the tale of green energy generation in Israel is similar to other sectors. Its proliferation takes place in a broader context of colonial exploitation. This will be the case no matter how much Israel tries to, to greenwash it. Uh, I'm going to stop here and looking forward to questions and conversations. Thank you. So much is similar. I'm like, ah. <laughs> yeah, yeah. Time to think of joint resistance and struggles. Yes. Okay, that was wonderful intervention. What are we supposed to do with the four of us? We are here. We are happy. I mean, wonderful <laughs> talks. My come my. My comrades and friends, what's wonderful presentations. The three of you were fabulous. And uh, uh, the four of you, actually, I'm, I'm sorry, Danelli, but because I don't see <laughs> my screen. Um, Danelli, Danelli, I've been in Buenaventura. So mi nombre es Buenaventura. <laughs> I've been in Buenaventura. It's terrible, la situación in Buenaventura. It's terrible what's going on. Danelli was very, very eloquent. And uh, Jihan couldn't be more about the Navajo and the situation on the reservations now. And uh, Navkiran, I mean, I, by coincidence, I managed the farm laws. Uh, I didn't know that was the other folk, because I'm so glad 
I work with Ashish Kotari. I don't know if you know him. He's a good uh, activist in India, and we have been very much uh, involved in this. And Hala, I'm uh, part of the BDS movement in Portugal. That's what I, I can tell you. And uh, we know that we, you know that we pay a price for that because they don't <laughs> yeah. like us to be to be yeah. in BDS. No. So they they hack and uh, you know uh, attack our accounts, our uh, Wikipedia addresses, and things like that. You know that how Mo course, yeah. Mossad operates. <laughs> Yeah. Okay, so we have questions here. They are in in um, in uh, in Spanish. I'm going to try to translate it um, because I'm going to read it them first in in Spanish and then translate. Well, I can read it in, in Spanish and then the translators will translate it. Translate it. Is it okay? What do you think, translators? Hmm? Marta, what shall I do? Oh, nobody's here. So we are. A, Self-governed. <laughs> we are in self-government. So let's go ahead. For Jihan, nos puedes contar más sobre el primer encuentro feminista indígena. Has hablado sobre la colonización ha contribuido al sexismo, sobre todo en el caso de la nación Navajo, que es un matriarcado y como estáis reaprendiendo vuestras tradiciones. Puedes hablar de esto. Jan, you, you have talked about, uh, uh, you saw that there was no translation. I'll, I'll translate it for you. Uh, there is a, so you have been talking about the first uh, feminist. The I'm sorry, um, the translator did translate it. So I heard okay, the question. Good. I'm glad. Eh, I'm glad. Solamente por aclararle, eh, los traductores están traduciendo en el otro, en el otro canal. Entonces, ah, sí. da, independientemente si hablan en castellano o en inglés, en el otro canal lo van a seguir bien, traduciendo. Sure. Um, <coughs> I think like um, the Nali was saying, like how Navajo people are diverse now. You know, um, we were diverse then. I, I mentioned our clans and. We have, I think now maybe 70 clans, but before that we had like 135, I think was the most that we had. So even within us, you know, we're very diverse and because of colonization even more so. So like when the Navajo people signed our treaty, um, we agreed to send the children to boarding schools. This was in 1868 um, and uh, so that happened, but also afterwards, what the government did was they just assigned different parts of the reservation to different churches. So like the Mormons, you can educate people on this side and like the Catholics, you can educate people over here. And, and so, so now all of those different ideologies are all across the reservation. So like when I say we have to relearn our culture, it's like, to varying degrees, you know, and some people, you know, they've been like just kind of deep res living out there off the land to the best of their ability. So it's um, it's more like trying to bring everybody together into a, a right place. The Indigenous Feminist Organizing School, um, I think we brought together about 70 different Indigenous women or people, I should say, not just women um, from the US, Canada, and I wanna say Mexico and Guatemala, I believe. <clears throat> and, um, it was new, it was like the first one, you know, so it was really just trying to get people on the same page of like, what do we mean when we're talking about indigenous feminism? You know, the word feminism itself really can be triggering, you know, to a lot of native people because they imagine, you know, a, a white thing or white feminism, which also is racist, you know, <laughs> white supremacist it's, and colonial. So it was really about that, trying to get people to recognize you know where we're at and encourage people to to question why do men say women cannot touch a drum you know why do i mean just for understanding do you know what i mean and not an assumption because of colonization this is what men do and this is what women do right and just really trying to build that understanding so i feel like out of the school we identified key issues for example the missing and murdered indigenous women epidemic um impacts to Mother Earth, you know, as a major priority, and also just really built relationships. It's, it was a start. Um, and then the last thing I'd like to say about that is, um, I wrote an article, maybe I can share it with the um, organizers of this and they can share it later, about, you know, this colonialism, capitalism, and patriarchy on the Navajo Nation and how it 
occurred, you know, prior to our treaty, prior to um, being sent to an internment camp, you know, in New Mexico for four years, prior to signing our treaty, being introduced to things like rape, prostitution, you know, oh, the soldiers had to have sex with women in order for them to get food, you know, what impact that had on our people. <laughs> And then when we came back and had to send our children off to boarding schools to learn gender, the you know gender binary and things like this, what impact did that have on our people? And then when the federal government came in and reorganized our government, you know, right, because they could not get access to oil through the matriarchal clanship system, right? So they created a government with these men who were most likely born during the long walk and the internment camp, part the first ones to go to boarding school. Um, they're the ones who started the fossil fuel economy you know, on our reservation, while the women, meanwhile, were fighting against it, you know. And then what happened to, <clears throat> so then when wage labor was created, for example, um, and the men left to go work in whatever mines, oil fields, Navajo women and families were still okay because we still had our sheep herds, right? So how the federal government then came in and slaughtered the sheep, and they call it the, Na the Great Navajo Sheep Reduction. Um, we had millions of sheep. They killed, they killed them all. Right? <laughs> they put people in jail who tried to stop that from happening to make not only the Navajo people, but women who earned those herds, right? who quote unquote owned those herds or had the responsibility of decision-making over those animals, um, then lost, at, lost their entire economy, right? So now we're also dependent on the wage labor of men and they're dependent on fossil fuel economy. So that's just a very quick, um, description of how these things happened all together um, and really only took root very strongly in the 70s. So it's also very recent. You know? <laughs> it wasn't a long time ago the way people think about um, America uh, or Native Americans, right? Like, oh, it was a long time ago. It was like, nah, like it was within my grandparents' generation that a lot of, and my parents' generation that a lot of these policies happened. So thanks. Uh, thank you very much, uh, Jihan. <clears throat> Ahora, una, un question to Navkiran. ¿Qué herramientas y mecanismos, qué herramientas y mecanismos dispone el campesinato a nivel global, estatal, para defenderse frente a los intereses de las grandes corporaciones? Was it translated? Good. Thanks. Thanks for the question and the translation. So, uh, I mean, people are, uh, the farmers are fighting collectively. So it's a collective fight. And uh, many left farmer organizations are on the forefront of the movement. And uh, also because we are also seeing this movement in a larger political context. That's why uh, farmers are also uh, making uh, bigger platforms, bigger solidarities with other trade unions and student and youth organizations, because it's also a, a broader fight against the privatization of our resources and of our land. So, uh, I mean, on one side, uh, lakhs of uh, thousands of farmers are uh, farmers are sitting on the borders of the national capital, and on the same time, uh, many leaders, farmer leaders, they are organizing people, uh, going uh, on in different corners of the uh, country, and also uh, in the electoral run, they are campaigning against the uh, Modi-led BJP government against mm -hmm. their party. So, and and globally, I guess. Uh, uh, we are using uh, one, the global solidarities and also social media is playing a really important role in this movement because uh, the, in, in this movement, we also uh, have seen a very fine intergenerational balance where on one hand, we have elderly farmers leadership who are leading the uh, struggles from the last many decades. And on the other hand, we have younger generation uh, who is, uh, for, for them, I guess this is the first 
first time they are witnessing such a huge movement and how they are using different modes of resistance like we have libraries on the protest sites we are running newsletters uh, i'm editor of one of those newsletters uh, called trolley times and uh, we have uh, social media handles uh, dedicated to this movement uh, where thousands of people are like uh, running it as a campaign uh, every day they are making trends of the uh, of of the hashtags approaching uh, leadership sitting across the globe uh, they are forcing them to speak in the solidarity or at least to like uh, they are forcing them them to say a word in 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 this context and uh, uh, and in in the same uh, line we have seen these climate activists say like deshara v uh, nikita jacob and shantanu i mean like, they are the young individuals who were using social media for uh, showing their solidarities Uh, for the farmers and this government uh, they put sedition charges on them and uh, now the, the special crime branch they are inquiring or they are like harassing them on the name of sedition so uh, i mean yeah this is how uh, farmers are trying to uh, run this movement they are using both like the conventional tactics of running any struggle and also the newer modes of resistance like social media and uh, all, all the other modes of resistance they are using thank you thank you uh ahora para danela danali En relación a la noticia que salió ayer en Colombia sobre la firma del decreto para aspersión con glifosato, ¿cómo creen que puede afectar a los territorios y a los pueblos afro e indígenas de los territorios? La noticia habla de priorizar la consulta previa en los territorios, pero la realidad en muchas ocasiones no respeta los procesos, tiempos y necesidades en los territorios. ¿Qué acciones creen que se puede impulsar desde este momento? Bueno, eh, gracias por la pregunta. Una pregunta de interés eh, general y global también, porque sepan ustedes que, que no se fumiga en Colombia, realmente no se fumiga la coca, se fumigan las comunidades, literalmente literalmente se hace. Eh, hay que las investigaciones eh, que se han hecho frente al glifosato, pero además la práctica que se ve en el desarrollo de, de, las, de la expresión aérea nos ha mostrado que después de las fumigas eh, la coca florece y se pone más bonita, <ríe> se pone más bonita, ¿sí? es como si fuera un aliciente para su crecimiento. Sin embargo, eh, los cultivos asociados, que son los cultivos tradicionales, plátano, yuca, eh, la papa china, productos típicos eh, que, que son el pan coger de la población rural que, que, que están allá en esas zonas donde se fumiga, es lo que finalmente sí muere. Y después ese glifosato genera una plaga que muda a estos cultivos eh, de pan coger y lo que no se acabó con el glifosato termina siendo exterminado por esa plaga. Entonces, eh, claramente eh, eh, la oposición de las comunidades étnicas, tanto afrodescendientes como indígenas, a, a la no fumigación con glifosato eh, es una oposición porque vemos que se daña integralmente el territorio. No se, no se combate la, la, el cultivo de coca, sino que se combate, se fumiga la comunidad, se fumiga los cultivos, se fumigan los ríos y también después de la fumiga vemos como los peces eh, balsean en los ríos y en los mares muertos por, por, el, por el químico eh, glifosato. Para ponerles solo como este, este contexto, porque sé que quizás muchos de ustedes no lo saben y, hable, y, y pensarán, ah, bueno, se, eh, se daña el medio ambiente, pero no en qué dimensión se daña, ¿sí? 
también muchas personas, sobre todo mujeres, han perdido eh, la visión, les ha afectado los ojos, afecta el cuerpo, trae problemas en la piel, la situación es una situación realmente crítica y se crea y se profundiza una crisis humanitaria. E imagínense ustedes en el marco de, de esta pandemia donde no hay empleos masivos y quienes nos da el pan coger de todos los días es ese territorio. O sea que la situación para las comunidades eh, campesinas, afroindígenas, se agudiza lamentablemente. El tema de la consulta previa eh, sería siempre como derecho fundamental para los pueblos étnicos una posibilidad de blindar esos derechos colectivos, ¿cierto? Pero el tema es que la consulta previa necesita desarrollarse en un contexto de garantías donde la comunidad realmente pueda elegir librame, libremente y los procedimientos eh, internacionales que hay frente a la aplicación y a la garantía de la consulta, esos principios, sean realmente aplicados. El Estado colombiano no hace esto, ¿sí? Eh, cuando hace consulta la toma como una transacción económica, es decir, ¿Quiénes son los líderes y lideresas que más bullas hacen, que más se oponen y tratan de cotarlos económicamente? A veces lo logran, hay que decirlo. Eh, otras veces recurre al exterminio físico, ¿sí? Y otras veces simplemente recurre a eludir esa, ese derecho manifestando pues que es de interés nacional esas acciones violentas que ejercen en los territorios. Entonces, más allá de esa situación que está ahí y ese contexto, creemos que consultar a las comunidades en el marco de los estándares internacionales que tiene la consulta previa, que debe ser obviamente previa, o sea, antes que se, que se ejerza esa acción, eh, que debe ser libre y que debe ser informada, eh, es la garantía que tendríamos eh, las comunidades en función de poder detener esa situación eh, violenta en los territorios para las personas que vivimos allí, pero también para las distintas especies que están en este momento. El debate está puesto, las comunidades no tenemos otra opción que seguir resistiendo y movilizarnos ¿sí? frente a esto, ejercer el derecho a la protesta social, salir en un contexto... Eh, eh, en desventaja, pues porque la reconfiguración del conflicto armado en los territorios está, ¿sí? Eh, los riesgos siguen siendo manifiestos y latentes y no se desactivan y no contamos en este momento con la garantía de derechos por parte del Estado, dado que es un Estado empresarial que finalmente hace leyes, gobierna y genera políticas no a favor de esta comunidad. El glifosato, sépanlo ustedes, no es una estrategia para erradicar la coca. El glifosato es claramente una estrategia que se junta a las acciones de exterminio ¿sí? para poder controlar y dominar estos territorios que hoy siguen siendo habitados. Es más que una estrategia de vaciamiento territorial. Se hace a través del desplazamiento, de la violencia, de la instauración de los grupos, de los megaproyectos. Y para nosotros claramente la coca es otro megaproyecto que está ahí y se usa en ligazón con ese gran megaproyecto se teje esta estrategia que supuestamente es la solución, pero que eh, no lo es, porque es claramente una estrategia para profundizar el despojo y la crisis humanitaria en los territorios. Daniel, me gustaría simplemente de añadir a lo que Daniel ha, ha dicho, es que glifosato está prohibido en los Estados Unidos Está prohibido en Canadá, está prohibido en Europa, porque se está, está probado que produce cáncer. Está probado. Y la Monsanto está, que era la empresa que lo produce, está creando esta presión en los pueblos. En la América Latina, algunos países que iban a prohibirlo, lo están adoptando por presión de los Estados Unidos. Es parte del imperialismo, digamos, tóxico, es esto. Por ejemplo, Brasil adoptó de nuevo el glifosato. Y, uh, y ahora Colombia, los dos grandes países ahí. Entonces es una estrategia imperial y que es un daño público para la salud que ya está reconocido en el mundo por todas las agencias. Entonces esto deberíamos ustedes quizás también 
agilizar este argumento porque es importante también, ¿no? Además de todo lo que dijiste. Para Ala, ¿cómo afecta a las palestinas que viven en pueblos no reconocidos por el Estado de Israel? ¿El Estado de Israel les reconoce derechos? ¿Cómo hacen frente a esta situación? ¿Qué rol juegan empresas internacionales en esta situación? Disparar. Micro. The interpretation wasn't working. Oh, wait. Well, I, okay. I, it's already there. Uh, have you... Sí, Is being translated? Shall I repeat? Hala, did you hear the question? Okay, so first of all, maybe just to give uh, a little bit of a background. So in the Naqab area specifically, which is the most impoverished which are the most impoverished Palestinian communities amongst the Palestinians who are citizens of the Israeli state. Uh, so they're the most impoverished and they live in villages that Israel refuses to recognize as official villages. Uh, therefore, they do not receive basic services like water, electricity, schools. A lot of these villages, like the residents of these villages, they build their own infrastructure, uh, which is at times uh, malfunctioning. And above all that, these communities are going through fo broader forced displacement policies uh, from Israel. So for example, At the moment, uh, Israel is currently building massive infrastructure projects in the Naqab, which is mostly aimed at industrializing the Naqab, which is a des desert area, uh, in order to attract uh, businesses, more Jewish residents, and, and so on. And all of these projects are built at the expense of uh, the Palestinian unrecognized uh, villages in the Naqab. And most of them are going to be forci forcibly displaced uh, as a result of implementing uh, these projects. Uh, so this is the situation more broadly. And in terms of greenwashing specifically, So Israeli solar fields in the Naqab, not only do they take large swaths of land, uh, which is Palestinian land, they benefit Jewish uh, residents and come at the expense of the Palestinian uh, Bedouin communities who go through continued policies of forced displacement. So while they don't receive any kind of electricity, their land is being exploited and solar fields are being built next to their homes, benefiting Jewish residents while they are not receiving any kind of electricity nor service. So basically solar green energy comes as part of wider colonial processes. They, don't, they function as part of Israeli strategies and practices, that aim at enhancing the de-development of the Palestinian communities in all of their geographies, yes, because we're seeing what's happening in the West Bank is also happening inside the Green Line as an inside uh, with Palestinians who are uh, citizens of, of Israel. I hope that answers the, the question. Había también una, una pregunta uh, para mí. Yo reservé para último porque no quería tomar el tiempo de mis uh, compañeras aquí. Eh, por eso seré muy breve. Que, que dice así, si nos has hablado de que el colonialismo, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado siempre van unidos. Y que la resistencia debe hacerlo también, pero que a menudo no lo hacemos. 
pienses en algunos ejemplos en concreto a destacar. No, compa, yo podría darte muchos ejemplos, ¿no? De desunión. Eh, eh, y la unidad es más difícil, pero por ejemplo, podría decir que no, en el uh, gran movimiento de Black Lives Matter después de la muerte de George Floyd, habíamos visto una gran coalición de movimientos, de movimiento feministas varios también, de movimientos otros, no simplemente el movimiento antirracial o antirracista o, o anticolonial, sino también gente de otros movimientos que se juntaron a la lucha. Fue, no, no, no sé, eh, Jihan podrá decir si se dura, si se mantiene, pero fue un momento interesante de articulación en los Estados Unidos de, de diferentes luchas uh, por una, un caso concreto que era la lucha urgente era obviamente honrar la memoria de George Floyd pero después era una lucha en contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado de los Estados Unidos. Estaba claro que era eso, ¿no? Pero los ejemplos de desunión son muy grandes, ¿no? En el momento en que les hablo, eh, puedo dar uno, que es de ayer, durante ayer, son las elecciones en Ecuador. Las elecciones en Ecuador, los, uh, para los grupos sociales que deciden entrar en el juego electoral, digamos, podemos decir que había varios movimientos de izquierda, muchas izquierdas distintas, que eran la mayoría en la primera vuelta de las elecciones, pero se desunieron, eh, entraron en una pelea mucho grande, muy grande entre ellos, diferentes corrientes, y por eso el candidato de la derecha, que era minoritario, acaba de ganar las elecciones. O sea, tú puedes ver cómo la desunión produce esto. Te podría dar, lamentablemente, a muchos más ejemplos de desunión, de separación de las luchas, do que de unión. Pero sin esta unión, uh, yo pienso que en India tiene una buena experiencia de algunos movimientos que logran articular por ejemplo, la lucha feminista con la lucha de la tierra, en algunos casos, Mozambique, los que conozco también en Brasil, pero no es así tan frecuente. Estamos mismo asistiendo a una deriva que divide más los movimientos que los une. Eh, y eso es muy cruel. Por ejemplo, yo, eh, como decía Danelli, he estado en Buenaventura, que es una ciudad de gente maravillosa, que vive en condición, condiciones indignas, pero una gente muy digna. Tuve en los barrios todos, eh, visitando los servicios y las organizaciones. Y te digo, vi que realmente después apoyé mismo el alcalde negro de afrocolombiano y que, que es todavía el alcalde, o era hasta ahora el alcalde. Pero se notaba que realmente era necesario un esfuerzo. Yo ahí lo vi de alguna manera en Buenaventura, da un momento de articulación de luchas, que, siempre, que ha sido siempre mi pelea. Entonces, con esto pienso que concluimos, ¿no? Marta, no sé si tienes algo a decir, yo por mí estoy y mis compas estamos felices de lo que hicimos acá. Eh, no sé si quieres decir algo más. Sí, pues eh, yo por mi parte creo que, bueno, eh, nos hemos ajustado bastante bien al tiempo. Eh, ha sido bien interesante deciros que han estado siguiendo este seminario 700 personas de distintos territorios. Eh, por mi parte, agradecer a todas las ponentes, eh, a Jihan por haberla hecho madrugar tanto para estar hoy con nosotras, a, también a Nafkiran por hacerla trasnochar porque allí ya es bien tarde, era un reto grande tener, ¿no? tenerlas a todas aquí hoy juntas y bueno por nuestra parte nada agradecer la presencia recordar que la semana que viene todavía tenemos el último seminario que será sobre militarismos eh, invitaros a estar presentes también y si alguna quiere decir algo más para cerrar pues ya os cedo la palabra y cerramos también y finalmente agradecer a los traductores que les tenemos ahí detrás haciendo el trabajo sucio pero Bien bonito.
Yo por mí no quiero Thank ser you. mis compañeros. Agradecer también. Gracias. Y adiós entonces. Un abrazo a todos. Chao. Thank you. Gracias. Gracias. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thanks for having us.